So, alle mal Hand hoch. Wer hat schon mal an einer Tabelle gesessen, die sehr, sehr viele Einträge hat und bei der jeder Eintrag anders aussehen muss? Muss keine Tabelle gewesen sein, kann auch eine Liste gewesen sein. Jedes Item musste anders aussehen und ihr musstet alles von Hand eintragen. Ihr habt zwar den HTML-Code von mir aus automatisch generiert mit Angular oder React oder Flask oder sonst irgendwas, aber in CSS musstet ihr halt immer noch alles von Hand machen. Ja, äh, ging wahrscheinlich den meisten von uns so. Dafür gibt es in SCSS auch eine Lösung. Und zwar sagen wir mal hier, wir haben Klassen... Ah, wir haben sogar hier Boxes. Wir haben Box 1, wir haben Box 2, äh, ja, Box 2 <lacht> und Box 3 und Box 4. Die müssen alle ein bisschen anders aussehen. Ähm, wir haben das von mir aus mit einer Vorschleife, in Angular gibt es ja auch Vorschleifen, generiert. Und jetzt wollen wir das Ganze auch mit einer Vorschleife in CSS manipulieren. Das heißt, es soll alles ein bisschen anders aussehen. Ähm, das bekommen wir hin, indem wir eben sagen, wir wollen ein Add vorbenutzen. Okay, also wenn ich Alt-GR drücke, kommt dieses geile D raus. Ähm, wir wollen ein Add vorbenutzen, was eigentlich keine Klammern braucht. Und zwar $i, das kommt von Iterator, also damit man durchgehen kann, sowas wie ein Counter im Endeffekt, eine Zählvariable, from 1 through, und ja, man schreibt wirklich through, 4, weil wir 4 Boxen insgesamt haben, Klammer auf, und fertig. So, und jetzt bedeutet das für uns, wir machen das für die Zahlen 1 bis hin zu einschließlich 4. Das heißt, wir machen dieses Ding viermal und Dollar $i ist beim ersten Mal, wo wir es machen, 1. Beim zweiten Mal, wo wir es machen, ist es 2. Beim dritten Mal, wo wir es machen, ist es 3. Und beim vierten Mal, wo wir es machen, ist es 4. Das heißt, Dollar $i bekommt jeden Wert zwischen jeweils einschließlich 1 und 4 einmal zugewiesen. Genau einmal zugewiesen. Und wir können jetzt hier drin zum Beispiel sagen, Punkt Box, ähm, Hashtag, das ist wieder unser Interpolationsoperator, Dollar $i, weil ja Box 1, 2, 3 und 4, wie wir hier gerade schön geschrieben haben, 1, 2, 3 und 4. So, und ähm, jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen, dass es irgendwie automatisch verarbeitet wird, nämlich wir wollen die Breite auf, jetzt machen wir was komisches, 10 Pixel mal Dollar I. So, was passiert hier? 10 Pixel mal Dollar i ist im ersten Durchlauf 10 mal 1, also 10. Im zweiten Durchlauf ist es 10 mal 2, also 20, 30 und 40. Und das bedeutet, die erste Box wird hier jetzt, und das schauen wir uns ganz kurz auch im CSS an, die erste Box bekommt eine Breite von 10 Pixeln, die zweite 20 Pixel, die dritte 30 Pixel und die vierte bekommt 40 Pixel. Wer hätte es gedacht? Und jetzt machen wir einfach noch folgendes, ähm, sagen hier unten drunter, Div bekommt eine ähm, Border, damit wir sie auch erkennen können, ähm, von 10 Pixel, ne, keine 10 Pixel, 2 Pixel Solid Black. Okay, damit wir es nur erkennen können, was da eigentlich gerade so passiert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir sehen hier, die erste Box ist ziemlich, ziemlich schmal, die zweite ist ein bisschen breiter, die dritte ist eben ähm, 30 Pixel breit und die vierte ist 40 Pixel breit. Also wir haben quasi mit unserer mit unserer Vorschleife automatisch es geschafft, durch diese Boxen hier durch zu iterieren. Dazu sind die Dinger da. Ich gebe zu, es gibt praktischere Anwendungsmöglichkeiten, als ähm, jetzt durch Boxen durchzugehen, aber es kann tatsächlich mal vorkommen, dass man hier irgendwas machen muss. Und hier kommt dann auch tatsächlich noch die Möglichkeit zustande, dass man vielleicht Box 3 ähm, gesondert behandeln möchte. Das heißt, man kann hier das Ganze mit einem if kombinieren, wenn man das möchte. Add if Dollar i gleich gleich 3. Naja, was wollen wir dann? Dann wollen wir ähm, nimm, 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 Background Color äh, Aqua. Okay. So, und ich mache jetzt mal 100 Pixel draus, damit es nicht ganz so klein ist. So, was jetzt passiert ist, wir schauen uns das Ganze hier drin mal an. Alle bekommen keine Background, also keine Box hat eine Background Color, außer die dritte Box, weil wir hier natürlich den Vergleich haben. Wenn dieses i gleich 3 ist, dann hängen wir noch eine Background Color rein und sieht dann folgendermaßen aus. Natürlich ist die dritte Box blau hinterlegt und alle anderen sind es eben nicht. Ja, und so kann ich natürlich sehr, sehr viel machen. Es ist jetzt zugegeben nicht gerade die sinnvollste Anwendung, aber wenn man eben, wie gesagt, Vorschleifen in verschiedenen anderen Frameworks noch nutzt, dann kann das durchaus auch mal sinnvoll sein. Okay, deswegen will ich euch auf keinen Fall vorenthalten 
Und das war es eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.